प्रिया आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक टॉपिक लेके आई जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है जैसे कि हमें पता है कि आप हमसे बहुत से टॉपिक कर चुके हैं जो ड्यूरिंग ड्यूरिंग इंटरव्यू हमसे पूछे जाते हैं जो भी मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या फिर जा चुके हैं उनसे ड्यूरिंग इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाएंगे आई होप आप हमारी बुक्स भी ले रहे हैं हमारे वीडियोज भी देख रहे हैं उनको बहुत इंजॉय कर रहे हैं अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो एम इंटरव्यू आपके लिए दी बेस्ट है अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप में चाहिए तो यूनिवर्सल इंटरव्यू एंड गुड डिस्कशन आपके लिए दी बेस्ट है अगर आप कहते हो कि आप मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो ये भी हमें पता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी स्पीकिंग अच्छी होनी बहुत जरूरी है तो उसके लिए आपको सेवेंटी वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश मस्ट बेटर है तो आप हमारे इंटरव्यू देख रहे होंगे उससे बहुत सी हेल्प ले रहे होंगे आपको बहुत सी हेल्प उससे मिल भी रही होगी तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि हमारे सांस से रिलेटेड है आप भी सांस ले रहे हैं हम भी सांस ले रहे हैं हमें पता है कि ये सांस चल रही है तभी हम बातें कर रहे हैं ये सांस चल रही है तभी तक हमारी जिंदगी और हमें नहीं पता कि जिंदगी कब रुक जानी है तो जिंदगी रुकने से पहले हमारी सांस रुकने से पहले मैं आपके लिए बहुत से यूनिक टॉपिक बनाकर देना चाहती हूँ जो कि आप आ, मेरे जाने के बाद भी आपको याद रहे ताकि आपको कभी किस चीज में फाइंड ना करना पड़े आप यूट्यूब पे जाए और आपको सारे टॉपिक अवेलेबल हो इसलिए मैं जाने से पहले आपको हर टाइप का टॉपिक देना चाहती हूँ तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक है जैसे कि हमारे श्वास से रिलेटेड सांस से रिलेटेड है ब्रिथ से रिलेटेड है जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो इसको डीपली जानने के लिए मैं अपने सर को इन्वाइट करना चाहूंगी मिस्टर मनोज कुमार शर्मा को वेलकम सर सो थैंक यू थैंक यू प्रिय वंस अगेन फ्रेंड्स हेलो हाउ आर यू एंड आई होप यू आर आर टॉकिंग विद मी अलॉट्स बहुत से बच्चे उससे फोन पे ही बातें करते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर फ्रेंड्स अगर मैं बिजी होता हूं तो मैं बोल देता हूं प्लीज कॉल लेटर और अगर कोई भी हेल्प आपको चाहिए आप हेल्प ले सकते हो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स डजेंट मैटर सो फ्रेंड्स आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टूडेंट्स उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा कि बहुत से बच्चे हमारे वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं और हमें बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं ये बात हमको बहुत अच्छी लग रही है और हमारा मानना है कि ये बात अगर कंटिन्यू रहे तो इससे ज्यादा अच्छी हमारे लिए क्या बात हो सकती है एंड फ्रेंड्स आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है इट्स अ फंडामेंटल प्रोसेस आई थिंक बिटवीन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स ऑल्सो ऑल आर यूज ऑल आर रेस्पायर फॉर ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड वी नो वेरी वेल तो स्टूडेंट्स अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो बहुत बार आपने देखा होगा आस्थमेटिक एंड मेडिसिन आर अवेलेबल इन द मार्केट मार्केट में बहुत सी मेडिसिन अवेलेबल है इवन सप्लाई आस्थमा अलग से डिवीजन आती है बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैक के ऊपर पर्टिकुलर दवाइयां बना रही है तो आज के दौर में अगर जितने भी बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनसे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पूछा जा रहा है पहले मैं उनको ये बोलता था कि आप डाइजेस्ट सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम कर लो आई बिलीव इट इज इनफ पर अब ये बात नहीं रही है अब मेरा मानना है कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छे से आना चाहिए आई बिलीव कि आज के कॉम्पिटेटिव युग के अंदर आपको सारे सिस्टम्स ही आने चाहिए ऑलमोस्ट हम मेजर आपको सारे सिस्टम कवर अप करवा चुके हैं आप हमारे पुराने वीडियो में सीख सकते हैं इसके अलावा भी अगर जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है हम आपको टाइम टू टाइम दे जा रहे हैं स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसको शुरू करते हैं फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आई बिलीव इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एटमोस्फियर blood stream and the cells so three things i am using one is atmosphere another is the blood stream and another is the body cells it's a exchange of gases i should think and we know what type of gases are there oxygen as well as carbon dioxide means oxygenated and deoxidated shayad aapne circulatory system mein usse seekha tha oxygenated deoxidated to bhai hum topic lekar aaye aaj aapke samne aur students uh, respiratory jo track uh, uh, in fact ye jo particular respiratory system hai ye two parts se bata hua hai to aap respiratory system ke uh, particular system ko define karke boliye sir it is divided into two parts one is urti i believe upper respiratory tract infection and your second part is lrt lrt तो देखिए URT that is upper respiratory uh, respiratory tract तो देखिए इसके अंदर फ्रेंड्स क्या क्या टॉपिक्स है वन इज योर नोज आई बिलीव इन नो वेरी वेल व्हाट आर नोज व्हाट इज नोज एंड नोज के अंदर स्टूडेंट्स हेयर्स होते हैं दे फिल्टर्स द हेयर एंड मॉइस्चराइज द हेयर तो ये जो हेयर्स है हमारे नोज के हां मैं छोटे कर लेने चाहिए मगर ये नहीं दे आर वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी क्योंकि वही फिल्टर करके अंदर अलाउ करते हेयर को और ताकि डस्ट पार्टिकल्स और ऑल दिस बैक्टीरिया वुड गेट रिमूव्ड हमारा जो सेकंड पार्ट आता है स्टूडेंट नोज के बाद दैट इज फेरिंग्स आई बिलीव फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज for digestive system as well as for respiratory system it is a common passage yani ke pharynx ke dwara hi hamara bhojan andar jata hai aur pharynx ke dwara hi hamare body mein air andar jati hai to mera manna hai ki students ye bhi ek important part hai your next part comes the larynx i believe larynx is a, i believe it is a voice box आपने अगर नाम सुना हो वॉइस बॉक्स वर्ड अगर आपने नहीं सुना तो
रिनेम करें तो वोकल कोर्स वर्ड्स आप यूज कीजिए वोकल कोर्स इज समथिंग विच प्रोड्यूस साउंड आपने देखा होगा कई की वॉइस बहुत भारी होती है कई की वॉइस बहुत पतली होती है अमिताभ बच्चन के वोकल कोर्स थोड़े से थिक जाता है तो वही केस होता है जिसके थिक ज्यादा है तो उसकी वॉइस थोड़ी सी भारी होती है तो हमने अभी तक यूआरटीआई को समझा स्टूडेंट्स इट कंसिस्ट ऑफ दीस फोर पार्ट्स थ्री पार्ट्स नोज फैरिंग्स एंड लैरिंग्स तो देखिए ये जो तीन पार्ट है ये हमारी बॉडी में एटलीस्ट हमारी एयर को यहां तक ले जाते हैं उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं दैट कम्स अ एलआरटी एलआरटी दैट इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखिए अगर आप मेडिसिन वगैरह जानते हैं तो आपने शायद अगर आपने से जितने मेडिकल रैप है तो उन्होंने सुना भी होगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन तो उसे यू आर टी आई इन्फेक्शन बोलते हैं नेक्स्ट कम्स एल आर टी आई यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो भी हमारे मेडिसिन वगैरह लेते हैं ये इन्हीं बेसिस पे चलती है या तो प्रॉब्लम होती है यू आर टी में या फिर प्रॉब्लम होती है एल आर टी में जो इन्फेक्शन है वो या तो इसमें होंगे या इनमें होंगे मेजर जो इन्फेक्शन है वो इसके होते हैं तो हम देखते हैं एल आर टी का क्या पार्ट रहता है देखिए फ्रेंड्स अगर हम एल आर टी को देखें तो इसमें सबसे पहला पार्ट है ट्रैक ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं विंड पाइप जो है वो कार्टिलेज से बना हुआ है यानी कि इसका बेनिफिट ये है कि ये कोलेप्स नहीं होता कभी भी इसका मतलब ये है कि अगर ये कभी कोलेप्स हो जाए तो हाउ डू इन टेक एनीथिंग हाउ द ऑक्सीजन विल गो थ्रू तो कोलेप्स नहीं होने देता द थिंग इज ट्रैकिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इट इज इट डजेंट गेट कोलेप्स बिकॉज ऑफ इट्स कार्टिलेज अवेलेबिलिटी नेक्स्ट काउंस आफ्टर दैट इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स दैट इज ब्रोंकाइज एंड ब्रोंकाइज फर्दर गेट डिवाइडेड इन ब्रोंकाइल्स एंड ब्रोंकाइल्स एक एयर टाइप सैक बना देते हैं दोस एयर टाइप सैक आर नोन एज एल्यूली अगर आपने एल्यूली का नाम सुना हो तो आपको मालूम होगा कि लंग्स बहुत दूर नहीं है और लंग्स उसके थ्रू ही एंटर हो रहे हैं और मैं बताऊं आपको एक और बात स्टूडेंट्स कि लंग्स को दोनों लंग्स को अगर मिला लिया जाए तो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट ही लंग्स है और शायद मैंने आपको सर्कुलेट सिस्टम के अंदर यह समझाया भी था कि लंग्स एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पर्टिकुलर ऑक्सीजनेटेड करती है तो स्टूडेंट्स वो सॉरी सर आई वांट टू इंटरप्ट यू ओके बट मैं अपने व्यूअर्स से कुछ कहना चाहूंगी ओके आप बात कर सकते हैं उसके बाद फ्रेंड्स हम लंग्स और डायफ्राम और ओवरऑल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी बात करेंगे ओके यू कैन ओके फ्रेंड्स इफ यू वांट टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल एंड यू वांट टू मेक अ फ्लूएंट स्पीकर देन यू देन यू शुड परचेस 70 वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश इफ यू मेक योर करियर इन फार्मा इंडस्ट्री देन अकॉर्डिंग टू मी यू शुड परचेस एमआर इंटरव्यू If uh, you can't understand English, then you should purchase uh, universal interview and group discussion. So guys, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी बुक ऑफर करनी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस सेंड कर सकते हैं हम आपको ये बुक इजिली अवेलेबल कोरियर के थ्रू करवा देंगे तो आप जैसे समझ चुके हैं कि अगर हमें अपनी इंग्लिश इंक्रीज करनी है अब आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये फ्रूट अवेलेबल ये बुक फ्रूटफुल रहेगी अगर आप एम की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो हमारी जो एम की बुक है उसमें आपको एक से एक बढ़ के अच्छा से अच्छा क्वेश्चन मिलेगा और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो ड्यूरिंग इंटरव्यू आपके इंटरव्यू से बाहर आए तो अगर आप इंग्लिश थोड़ी से कम जानते हैं आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ सके तो आप हमारी यूनिवर्सल यूनिवर्सल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन बुक मंगवा सकते हैं सो सॉरी सर मैंने आपका टाइम दिया लेकिन आप अपना लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं थैंक यू और मेरे दोस्त समझ गए होंगे कि ये एक पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है फ्रेंड्स क्या करेंगे इट्स डिमांड ऑफ आर और आज के दौर में जरूरत है हम भी चाहते हैं हमारी बुक सेलर्ड हो जितनी हो बेस्ट है और मेरे ख्याल से इंडिया का कोई ऐसा कॉन नहीं है जहां पर हमारे स्टूडेंट्स नहीं मंगवा रहे हम थैंकफुल है उन लोगों के स्पेशली झारखंड बिहार वेस्ट बंगाल एंड आई बिलीव साउथ देन लॉर्ड मेनी पार्ट्स इवन कश्मीर इवन द पर्सन फ्रॉम मुंबई पुणे आई अप्रिशिएट दोस्त कजन वेस्ट बंगाल को मैं नहीं बिल्कुल भूलूंगा और बिहार के मेरे जो दोस्त है वो मुझसे ये बुक्स मंगवा रहे हैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू इवन राजस्थान का मेरे हमारा जो चैनल है राजस्थान का फ्रेंड्स और मैं थैंकफुल हूं राजस्थानी हूं के जो हमारी बुक्स को बड़े इजीली और अच्छे वे में इंग्लिश की स्पेशली बुक्स बहुत अच्छे से मंगवा रहे हैं थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच हम लोग लंग्स पे चलते हैं हमारे टॉपिक पे लंग्स वी नो वेरी वेल फ्रेंड्स कि लंग्स व्हाट इट इंटेक इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड व्हाट इट Brings out. हाँ, देखा होगा आपने एक एक सिस्टम में एक बात समझी होगी इट कन्वर्ट डी ऑक्सीजन ब्लड इन टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ली पर्टिकुलर ऑक्सीजन ली जाती है हमारे सेल्स के द्वारा और वो प्रोड्यूस कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाद में हमारे हमारे जो सेल्स है उसको और ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन क्यों चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि हर सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वर्कआउट करने के लिए दैट इनडायरेक्टली नोन एज ऑक्सीजन तो अगर ऑक्सीजन है तो न्यूट्रिएंट्स है और
उसमें तीन लॉब्स है ध्यान रखना आपसे कोई पूछ सकता है कि लंग्स आर डिवाइडेड इनटू लॉब्स आप कहेंगे हां बिल्कुल सर लंग्स आर डिवाइडेड इनटू लॉब्स हाउ मेनी नंबरिंग आर देयर तो आप बोलोगे कि सर राइट राइट लंग में तीन लॉब है और लेफ्ट लंग में टू लॉब्स है इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए आपको बेनिफिट होने वाला है क्योंकि इंटरव्यूअर या फिर अगर आप इस तरीके की नॉलेजेबल बात बोलते हैं तो इंटरव्यू इंप्रेस होता है कि आपने डेप्थ में स्टडी करी है चलिए हम एक और बात इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं देखिए एक वर्ड लिखा मैंने यहां पे डायफ्राम स्टूडेंट्स ये जो डायफ्राम वर्ड है देखो इस वर्ड को देखो डायफ्राम इसकी जो स्पेलिंग है उसके अकॉर्डिंग नहीं है इसके प्रोनाउंसिएशन देखो इसकी स्पेलिंग है d i a p h r a g m पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन और डायफ्राम है इस ये जो एक ये एक तरीके की मसल है फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी मसल बोला जाता है इसको इसका काम क्या है एक्सपांड होना और कॉन्ट्रैक्ट होना एक्सपांड होना और कॉन्ट्रैक्ट ये अपने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा लंग्स के अंदर एयर अलाउ करती है अब जितनी भी एयर लंग्स में जाती है तो मैं आप लोगों ने शायद आपने नोटिस किया होगा कि हमें बहुत बार कहा गया है कि जब आप सांस लेते हैं तो आपका स्टमक फूलना चाहिए कभी नोटिस करिए बात यानी कि जब आप सांस लेते हैं तो आपके कंधे चौड़े होते हैं ऐसे करके तो ये गलत है ये सांस लेना गलत है चेस्ट ब्रॉड हो रही है ये गलत है सांस लेना आप ध्यान रखिए बड़ी नोटिस कीजिए इस बात को आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी आप कभी भी सांस ले आपका पेट फूलना चाहिए यो स्टमक शुड इफेक्ट तो देखो ये भी एक अच्छी बात है हेल्थ कॉन्शियस तो डायफ्राम का जो रोल है वो यही है इट कॉन्टेक्ट इन रिलैक्सेस सो दैट ऑक्सीजन इज इजीली अवेलेबल इन द लंग्स नाउ कमिंग ऑन द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो इंटरनल रेस्पिरेशन है यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता बताना चाहूंगा दैट इज एवरी सेल विद इन द बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू फंक्शन एंड वी नो वेरी वेल वेल फ्रॉम दिस ऑक्सीजन कम्स We know very well, हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि ब्लड कैसे आता है क्या देता है और लंग्स उसको कैसे डिऑक्सीनेट ब्लड को ऑक्सीनेटेड कैसे करता है तो फ्रेंड आज के बाद अगर आपसे कोई भी मैनेजर अगर बोले रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है तो आप इजी नेम बताइए कि सर आई बिलीव सर रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इज अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स एज वेल एज ऑफ प्लांट इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एटमोस्फेयर ब्लड स्ट्रीम एंड सेल्स सर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड टू टू पार्ट्स अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम सर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज फैलेंस लैंग्स सर नोज हैज अ नंबर ऑफ वी नो वेरी वेल वेयर द ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम्स इनसाइड एंड देयर थ्रू नंबर ऑफ हेयर्स आर देयर दैट इज नॉस्ट्रिल्स इन द नॉस्ट्रिल्स एंड वी नो व्हाट हैपेंस ओवर देयर दैट इट मॉइस्चराइज द एयर इट फिल्टर्स द एयर so that no germs and bacteria would enter the body after that the uh, particular air comes in pharynx from what happens in the pharynx we know very well it is a common passage between the digestive system and the respiratory system means food also get inhaled and the air also comes from pharynx only larynx maine aapko iska naam le diya tha that is voice box vocal cords maine aapke liye ek word use kiya tha pehle voice box bola tha fir maine aapko kaha tha ye vocal cords mein ja ke Uh, इसको कहा जाता है कि आगे जाके वोकल कोर्स का रूप ले लेते हैं वोकल कोर्स क्या है इट क्रिएट्स साउंड्स इन द बॉडी देन कम्स द अलार्टियन यू गो इन विद सर सबसे पहले देर इज ट्रैक इन अलार्टी एंड इन अलार्टी देर इज ट्रैक ट्रैक इज अ विंड पाइप विच इज मेड ऑफ कार्टिलेज जो कार्टिलेज का बना होता है और मेरा मानना है कि सर कार्टिलेज का बनने की वजह से द इट डजेंट गेट इट्स पाइप डजेंट गेट कोलेक्स एटॉप नाउ कम्स द ब्रोंकाइ What happens? The trachea further extends to bronchi, then bronchioles, and then known as sac-like structure that is alveolus. And then comes we know very well the three lobes and two lobes lungs, where from all the activities occurs. So, my opinion, sir, friends, now you have prepared the system for me at least. तैयार हो गए होंगे और मेरा मानना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अब आपको बहुत इजी लगने लग गया होगा तो आप सिर्फ दो पार्ट्स याद रखिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक आप इजीली रेस्पिरेटरी सिस्टम इजीली किसी भी मैनेजर को किसी भी जगह पर इजीली शेयर कर सकते हो तो मेरा मानना है कि फ्रेंड्स अभी तक हम सेल कर चुके हैं डाइजेस्ट सिस्टम कर चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम कर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत से क्वेश्चंस कर चुके हैं इवन एक्सपीरियंस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि मान लीजिए अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो वो आपको बोलेगा व्हाई डू यू वांट टू चेंज योर जॉब तो भी हमने आपको एक बहुत अच्छा आंसर दिया और हमने आपको एक बहुत अच्छा आंसर और भी दिया है कि आप कॉस्टली प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करोगे क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट हर कंपनी में हर मेडिसिन सस्ती नहीं है कुछ महंगी होगी कुछ सस्ती होगी तो आप महंगी मेडिसिन को कैसे बेचोगे हमने आपको एक बहुत ही फ्रूटफुल आंसर दिया तो फ्रेंड जितने भी हमने आपको आंसर दिए हैं आप उनको गो थ्रू ना मेरा मानना है इस प्रोफेशन में आप बेस्ट कर सकते हो एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे आप कमेंट बॉक्स में हमें पॉइंट्स और दे सकते हो कि सर आप इस पॉइंट के ऊपर और एक वीडियो बना सकते हैं अगर आप हमें देंगे तो हमारा मानना है कि हम डेफिनेटली आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर वर्क करेंगे
एंड आई बिलीव दैट वी मेड यूरिनरी सिस्टम फॉर दोज कैंडिडेट और उस कैंडिडेट को शायद इस समय बहुत अच्छा लग रहा होगा कि उसने मुझे बोला इस बात में कि कमेंट किया आप कमेंट नोटिस कर सकते हैं किसी मेरे वीडियो के अंदर कि उस बच्चे ने कमेंट किया कि सर पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम के लिए किडनीज के लिए एक वीडियो बना दीजिए एंड आई मेट एज अर्ली एज पॉसिबल तो अगर आपके पास भी कोई पॉइंट हो आपको लगता हो सर इस फार्मा प्रोफेशन के अंदर पर्टिकुलरली सर ऐसी क्या चीज है तो हम तैयार है आपके लिए वीडियोज बनाने के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूविंग दिस वीडियो थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू